So may I ask you a question, General? With all these defeats, will the UN forces retreat from Korea? Remember this. We did not lose. The home by Christmas offensive is going to be of great significance to us. We've already forced the hiding Chinese troops out into the open. We've exposed their power to us. It means from now on, it's going to be a fair fight. And we are going to win that fight. With what? The crushed first Marine or the crushed first Cavalry? I think Washington is holding us back. It's time to declare war on China. We are going to escalate the war, attack the mainland of China. We are going to blow up the Yalu River Bridge. And the Chinese Communist Army is going to die in Korea. General, are you saying this on your own behalf or the White House? Are we really going to declare war on China? That damn MacArthur knows nothing about politics. Doesn't he realize this is a political match between Mao Zedong and me? And he better stay out of it. Mr. President, I suggest you give an order that without the approval of the State Department, no one should make any speeches about diplomatic policies, just to make sure disclosure of information is in accordance with U.S. policies. Our first priority is this. Stabilize the situation in Korea. We cannot keep retreating or we're going to wind up swimming in the ocean. On the other hand, we cannot keep sending troops so that this escalates into a full-scale war like MacArthur wants. Well, Mr. President, military action is not the only way to stabilize the war. We could utilize the United Nations and start a truce negotiation to stop the Chinese from attacking. Then we can start counterattacking when we are ready. Hmm. 关于志愿军力量的补充与加强我拟了几条我是这样回复彭总的一新兵东北十一万人军以集中训练到明年一月中可以准备补充前方七万人二第九兵团一切军需装备及兵站组织军保证在十二月底补充完毕主席彭总十二月八日的来电你还没有回吧彭总主席先前说过朝鲜战争应做长期打算一口吃不成个胖子我们前两个战役虽然打得很顺手但并没有伤到敌人主力的筋骨现在我们真的就那么急于再一次发动进攻吗而且美第八集团军各部和东线的第十军全面南撤直接漏洞百出的敌人战线也开始收缩他们各师
看学子儿，你一定能！四招飞虎山，坚决消灭美金魔法师！坚决消灭美金魔法师！大家发现。实事求是的讲，我军现在是人困马乏，粮弹短缺，尤其是九兵团，在这种情况下，全军应该及时休整。这个，我们就在三八线以北，和美军对峙。我回来了，韩司令，韩司令，金虎，金虎。辛苦，王总，嗯，瘦了，是吗？老韩，在地线指挥，打得漂亮。那是因为彭总指挥得当，前线将士奋勇作战。哎呦，油嘴滑舌了啊！彭总，人我给你带回来。交进来呀。梁新初，过来。是。报。三十八军梁新初、刘旭远向各位首长报告。万岁军的军长，还有政委，怎么样？这一声万岁，感觉是不是？自己还在天上啊！回司令员的话，天没上去，可是啊，有点上头了。有的时候做梦会笑醒，这个梦不会永远不醒。请首长放心，三十八军全体将士深深的知道，万岁军的称号属于伟大的中国人民志愿军，我们绝不会躺在功劳簿上过日子。我们的想法就是，打好下一仗。争取把美国鬼子早日给赶下海，为毛主席争气，为祖国人民争光。清楚啊，接下来还有大仗要打。嗯，哪来吧？啥东西？又给我装！嗯，拿出来。彭总，嗯，这块石头能不能留给我做纪念？我天天带着它，时刻提醒自己，以后再也不要犯在西川那样的错误了。行行了，你又不是越王勾践，这个石头的使命已经结束了。小杨，到，来，把这个石头给我扔得远远的。是。清楚啊，过去的就过去了
不能让这么一个石头，永远成为你们三十八军这个心里的负担。是。好啊，那就一起吃个饭呗，不会让你吃石头的啊。走吧，谢鹏子，谢鹏子。一九五零年十二月十一日，美国总统杜鲁门召开国家安全委员会，商讨有关朝鲜战争的停战事宜。The Philippines submitted this. It is a thirteen-nation peace plan that we would vote on tomorrow at the UN. But I want your insight. The U.S. military in Korea. Is not as in bad shape as we previously predicted. So I think that we can fight the Chinese communists to the bitter end on the Korean Peninsula. This needs to be clear if we're going to agree to an armistice. General Bradley is right about this. If the ceasefire is confined to the Korean Peninsula, it is acceptable to call a truce with the Chinese Communist Army. On the basis that the U.S. still has her military advantages. Well, I am not against the truce, but considering the current situation, the truce might bring military disadvantage to us and our forces. With a ceasefire, our air force and navy have to withdraw. But the Chinese Communist Army. Might see this as an opportunity to exploit and send massive reinforcements, and they could very easily conduct a second ground strike. Now, I'm afraid we cannot afford that risk. Now, I say that a ceasefire must not put us at a military disadvantage. I could not agree more with the Secretary of State. Our folks and the world need to see that we are willing to negotiate, but we will not accept any threat of Soviet expansionism. The truce will be limited to Korea. The Chinese. Uh... We want us to keep our noses out of Taiwan's affairs, and to support their efforts to take a seat at the United Nations. If the Chinese Communists will not agree to talk peace, the world will see them as the peace breakers, and not us. If they refuse. To talk peace, I will declare a national state of emergency. 昨晚，潘尼加通报了美方和谈的原则，不得在军事上使美军处于不利，不得附加政治条件，不得因停火付出更多的代价。这哪像和谈的条件，印证了主席的话，对美帝国主义不能抱有任何幻想。指望敌人讲信义是不可能的。我们中国共产党人从开始为自己的理想奋斗时起，就拥有在异常困难的条件下格外顽强和特别乐观的性格。对。只有战斗，只有顽强的进行战斗，我们新中国终将会赢得全世界的承认。恩来，所谓三人停战委员会成立或不成立，我们都无需理会。凡联合国和我国利益相关的一切重大决议，没有我国的参与，都是非法和无效的。我赞同主席的意见。苏联方面现在是个什么态度啊？苏联方面赞同我方较早前提出的五点要求，可斯大林同志的意思是最好我们再打几次胜仗
，甚至拿下汉城，再与美方和谈不迟。现在美英警告我们不要跨过三八线，我们就是要反其道而行之，跨过三八线，占领汉城。事实雄辩证明，我们敢与美军交战，而且能战而胜之。中央军委的意见已经明确，停止休整，立即组织第三次战役，坚决打过三八线去。美军在一线部署的兵力呢？这十三个师，大概有二十多万人。咱们手头上现在这个兵力呢，加上朝鲜人民军的，满打满算是不到三十万。你看。不到三十万，应该说人数呢，相差的还不算大。我们是往南拱啊，越往南拱，这个后勤补给线就越长啊。跟第一次战役相比啊，我们的后勤补给线呢，将近翻了两倍啊，遭到敌人空军打击的强度翻了两番。不少衣服、棉鞋都没到啊，外面还冰天雪地的呢。坚决打过三八线去。我们不能总是站在这个军事角度来看这个问题、啊。现在我们应该讨论的，它不是不是打不打，而是应该讨论如何打，如何把这个仗打好。过去长征、抗日战争，那比这难多了，不都扛过来了吗？现在有祖国人民给我们做后盾，有千军万马，是我们的后备力量，怕什么呀？解放，到。司令部重新拟定作战计划。另外呢，要命令各部队停止休整，立即向三八线进发。是。嗯，孟大个子，嗯，这个打仗可是离不开指挥的。大鱼洞这个司令部是不是离前线太远了？应该往往前挪呢。嗯，洪总，哎，这个位置我已经选好了。呃，有个地方啊，这叫军司令，这个地方呢，矿洞多，防空啊也方便。我看咱们就在军司令吧。你定。一九五零年十二月十四日，美国与英国磋商后，操纵联合国通过成立朝鲜停战三人委员会的决议。打着先停火后谈判的幌子，企图争取喘息的时间，以便整军再战。果不其然，朝鲜停战三人委员会提案，五十二票赞同，五票反对，一票弃权，获得了联合国大会决议的通过。停战是有条件的，不考虑其他相关问题的停战，是假停战，我们不予理睬。不予承认。是的，主席啊，还有一件事，邓华同志的汽车被美空军轰炸，他受了重伤。彭总的意思是要他回国治疗，立刻回国养伤，顺带休养一下。哎，制空权呐、啊，这几天我要找。刘亚楼、刘震谈谈，我们的空军什么时候能拉上去、啊？洪总，嗯，您请看看，我们的新家怎么样？这还真不错呀！啊，哈哈，你再到里边看一看。好啊，好。嗯，洪大哥子，张罗家事儿别说，你是帮我说，有彭总满意就好啊。<笑>安全怎么样？啊，防空洞隐蔽的非常好，周围的防空措施的配置也全部到位了，再也不会有美国飞机长驱直入的情况。不可大意啊，不能忘了惨痛的教训，啊？嗯，洪总啊。辛苦了。嗯，没，邓。
振华怎么样啊？哦，已经来过电报了，手术还是不错的。彭总，哎呀，你就别挂念了。嘿嘿，那就好啊。现在正是缺人手的时候。唐伯在身边这些日子，我还真是有点有点不适应。是，嗯，好吧，那、啊、咱们这个新家，第一次作战会议，现在就算召开了，啊，三八线嘛，看来是非跨过去不可了，大家谈谈吧，这条线该怎么快？彭总，三八线以南是李承晚早前着重经营的地带。现在他们在横贯整个半岛，二百五十公里的正面，和六十公里的纵深内，以五个军、十三个师、三个旅、一个工匠团、二十余万的兵力，形成了纵深梯次配置，组成了两个主要的防线。除此之外，为了加大防御纵深，在第二道防线以南至三十七度线，他们和美军还准备了三道机动防线。这五道防线看上去倒挺唬人的。来，敌人的部队配置情况。当头第一线还是南朝鲜军，第二道线才是美帝的主力部队。和前两次战役根本不同的地方是，敌人进入了战略防御，我们以前擅长的穿插运动战无法展开，面临的是硬碰硬的攻坚战。硬碰硬，咱们守的重武器少。打永久攻势，很困难。彭总，攻坚需要大炮。彭总，目前各军的弹药储备量已经见底了。你甭说是榴弹炮，就是迫击炮的炮弹，在第二次战役的消耗也折损了七八成啊。现在东北的同志啊，正在全力以赴的帮我们储存弹药。彭总，我看这样好不好？等弹药完全到位之后，我们再发起进攻。不行，等不及了，啊！既然打攻坚战对我军不利，而且这场仗呢，你又必须得打，怎么办呢？那就只能集中我军全部的炮火，速战速决。嗯，先头的突击队，只要快速的打开缺口，我军主力。中间这么开花，那敌人的防线就会全线崩溃。冯总，我同意你的判断。嗯，但是我提醒大家，我军只有一次机会。如果战役进程迟滞或者反复较大，消耗掉仅有的物资储备，麻烦就大了。临津江以北是平原地带，我们没有地形优势，无险可守。弹粮不济，我们没有办法抗击敌人的反攻啊。彭总，因此战局有可能会被扭转。彭总，这一战的关键就是我们的先头主攻部队啊，应该立刻攻破临津江天险，插入敌军的纵深，让他们没有机会反击。彭总，你打算用哪支部队打头炮？你说的是幺幺六是吗？可以吗？太可以了<笑>！太好了，彭总，这个事一定行<笑>。老韩，同意不？行<笑>。来，进来。老伯你。이집은아주튼튼하니까걱정마세요절대무너지지않습니다지원군동무수고하였어요너무고마워별말씀을요어머니맨날지기한테물도주고먹을것도주고빨래도해주시고저희가죄송하죠감사합니다참좋은총각이네딸있으면총각한테시집보내야겠어이따가너만들어줄게감사합니다紧急进攻！进攻
어머니 죄송해요 복귀해야 될것 같아요 이 집이 튼튼하니까 걱정 말고 편히 계세요 가겠습니다 어머니 전쟁이 이고 돌아와 다시 먹을게요 突破三八线哪怕跨过去一步也是胜利孙爷啊这第一战至关重要彭总点将三十九军幺幺六师来突破临津江你觉得怎么样幺幺六师可是号称猛打猛冲猛追的三猛部队啊入朝以来他的表现
彻底截断春川和汉城之间的交通。嗯，说说后勤情况吧。啊，为了加强第三战役后勤的运输能力，中央军委呢给我们提供了一批物资，还派了一个工兵团以及铁道兵的桥梁团，它目的是为了修建定州和平壤的公路桥梁。呃，解决他们的运输能力的问题。这次东北军表现的非常好啊，他及时的把朝面运过来了。除此之外呢，我军呢与朝鲜政府商定啊，在我军发起战役之前，再在平壤以东、以南、咸兴、永兴地区抽粮三万吨，基本上可以满足前线五到六天的。作战不急，好啊，哎，呃，战役发动的时间，有什么想法？彭总，嗯，我觉得你看能不能啊，把这个总攻的时间放在月圆的前几天？不错，我早都看好了。啊，今年年底正好是农历的十一月中旬，而美军呢？他要过阳历的新年，为了保持进攻的突然性，我决定十二月三十一日晚上突然发起进攻，打他个措手不及，行不行？好主意，太好了！那就这样呗，就这样。哎，红大个子，急什么呀？杀一盘，换换脑子，多好啊！啊，可以。来来来来来来来，哎呀，那咱们可说好了啊。不准回棋，我什么时候回过棋呀、啊？你哪一次跟我下棋你不回棋啊？每次玩赖都是你。行了，您您哄我，我还是哄他。来来来，你就耍赖吧你。行行行，哎呀，其实每次最玩赖的就是你了。行了行了，啊，你哄的，我先走。行，你看到没？什么都给让着你，来吧。钢头炮，哪来的？红猪，红猪。哎，彭总，彭总，大喜事啊！什么大喜事？刚刚截获的敌人电报，沃克斯拉。你说什么？沃克斯拉，沃克斯拉，沃克斯拉。你看，这电报写的很清楚啊，沃克车祸身亡。<笑>南朝鲜军慌了，都发明码电文了。你看看，哎呦。这也算是一代名将啊，算是棋逢对手。可这死法有点窝囊啊！这老狐狸死得好，他一死，美军三军无主啊！这对我们第三次战役啊非常有利啊！有利。美军很快会找人来接替他的，要密切注意，看看是什么人来接替他。哎呀，彭总，他麦克阿瑟不也就那样吗？我就不信。啊。这美帝还能有啥能人呢？美军二战，名将如云，平敌是要吃亏的。而且，败军之计，会出良将，不可掉以轻心，知道吗？这。彭总，那我们这盘棋还下吗？不下了，敌人临阵换将，这可是大事儿。嗯。God bless General Walker. MacArthur says that Ridgeway would make a great replacement for Walker. What do you think? It couldn't be more perfect. If Ridgeway is to replace MacArthur, then this can be considered as a transitional period for him. Do you think this would finally give us a favorable outcome? Ridgeway is a courageous and a brave man. He likes to lead from the front, and he's a wise commander. Trust me, this is the kind of commander that we need on the battlefield. Collins, send Ridgeway to Korea right now. Yes, Mr. President. 刘长，哎，来了。时间紧迫，我长话短说
，接替美第八集团军的司令叫李奇微。李奇微已昨天启程，在美军基地稍作停留，直接飞往东京。这是他的一些有关资料，你抓紧整理一下，立即发给彭总。好的。Dear Matt, I am so sorry to have brought you here from the States. The situation is not good. As you know, Walker suddenly passed away. This is a huge loss for us. How's the war? These are tough days. The Chinese Communist Army has been fit to send about 300,000 troops to the front line. The 8th Army and the 10th Corps on the East Line have both suffered significant losses and come back down to the 38th parallel. Frankly speaking, the morale of our boys is getting pretty damn low. Sir, in my opinion, the Chinese Communist Army won all these battles by surprise attacks. But now, both sides have shown their hands. Our troops total at least 200,000 well-equipped men. We can still match them, although slightly less in numbers. We are well-trained, and with all this defense work, I don't think the enemy has an absolute advantage in Korea. The odds are still good that we can win. Actually, I chose you because of your confidence, Matt. You should go to the front line first. But remember, if the war goes bad, the Ace Army can always retreat to Japan. Is it that bad? Sir, am I allowed to launch an offensive against the Chinese Communist Army when I think the time is right? Matthew, the 8th Army is now under your command. You do what you think is right. Yes, sir. Tongyi 然后休整两个月，即可以展开春季攻势。斯大林同志了解朝鲜作战的困难，并主动提议增加汽车两千辆。主席，你请的客人到了。主席好，空军司令员刘亚龙向您报道。志愿军空军司令员刘震向您报道。<笑>两位刘司令大驾光临，我这里蓬荜生辉啊！快请坐吧。<笑>都坐吧。刘震同志很年轻啊，哪年生人啊？报告主席，我是一九一五年生人。十六岁参加的红军，红小鬼呀、啊！哎，刘亚楼才四十岁，比你大五岁，你们都算是年轻人。空军对我军来说是个崭新的军种，你们自己首先要加强学习，成为空军方面的专家，才能带队建立起一支年轻善战的空军。是,是，刘震。知道为什么要专门组建志愿军空军吗？报告主席，美的飞机在朝鲜上空肆意轰炸，对我军威胁极大。现代战争的制空权极为重要，组建志愿军空军，就是要把朝鲜的天空夺回来。嗯，我们有了空军，彭总啊，就不会那么困难了。我们会有的，勇气可嘉。不过我们现在空中力量很薄弱、啊，饭要一口一口的吃。
志愿军空军现在有多少家底呀？报告主席，志愿军空军现辖刚组建的有两个歼击航空兵师、一个轰炸集团和一个强击集团，共有各型作战飞机不足两百架。飞机可以买，更重要的是飞行员。